سلام هلی نازنین یه خویش هو آرایش پروگرام به فیت اوراری هفته گرگیست نگری ویم آب ما لازوره از کجای یوزک جتنا آنیم گنجو دکمه به تلم دو هفته گرگیست دلیه تبلو به میبیت راه کبابی نو فیت اوراری هفته گرگیست نگری من دنبرو اندیت کتاش تنستو از که کفتنیا هاگر استاداری ندرس دبکو سلط اورماری نتاشو سلفرد دلاده نتاشو به سرچ آم کی نت هاگری تو سلط دانش باشک آسون چنارالم پروگرامو دتکاتا لوگا بزالو یالی جنت آچوسم قصیه خانوانا کمرکو به حالا به کرست نسما چاو فی تاوراری هفت گرگیست تبلوی می ترود. اینی یه فتح نه یه پلیتیکا سو. به چه بون نگرایی آورد جا میراب شواست دندی تبلو به می تر رابطه تو لجو. ود زیلمی متوبت که کل نیک آنی توکم. بهشی سیم متو آربو چل مهونگن برکت در سنتی مسکرالو. آبای ملا به میلکت زلمت ریمی توکوت فی تاوراری هفت گرگیست نگری. به هیوت زمان چاو سدست منگستاتن دایو یه تاریک لیک آنی مسکرالو. نزیح یه توپ امنگستاتم از ایتیو درس از ایت کلا گرگیس. از ای هانس، از ای منیلیک، لجی یاسونا نگست زودی تو ناتشو. زناتشو اگر ناتشو به بیت منگستم اجی گم مفلج جام رود کن، از ای منیلیک کنگ جسو بحالا ناتشو. کازی زمان بحالا یا ایتالیا یا پلیتیکا وقت در نانا یا فتس رات ندیل وقت نان دیششل یا مسرت دنگای کت علو تلا لکس وقت مکاکل آن دو ناتشو. هفته بعد ملا کت ارمر کنیانت اسکا آگر مرینت به میل رئس. پروفسور باهروز آدید عفوت مزاحف لند تنه ببو به هفته بعد ملا زمانی تفت زمو آرت تاریکای کستاتو چالو نزیم یا منیلیک یا گزات مصفوفات پلیسی یا ادواد لنا یا دهره ادواد دیپلماسی ایتگل یا زمان وی سلط آنی مصفوفات لنا یا دهره منیلیک یا سلط آن شکوچانه چاو نزیم تاریکای کستاتو چ باند میخون بلی لامنگد به فیت آوری هفته گرگیز یهی و تاریک لای کل لی میبال تز انواس رفوال از این منیلیک زمان آیا هنر چونی تو به علم مفتر که بوتا و دوتا به می زوا و روبت نه تمنی یت ارال کوچه چون به می سمار روبت کزه براس کو به نسرالوت اتوگار رجای می پلوت یا شومو یک رب سو هفت گرگیسن شوا دندی تبلو به می تر روبتا مرا کوچه او یه نم مارک انت مب بارکه می کترت هفت گرگیس یه تفت ارو دنگتی مرکو که بیت من گستیوت کار آورد جاتچو آکورانی چوم یه مرا کوچه اتوگار رجو بهت درم هنر بلی لگت آمی یا فروت دیجیتال نبراتچو هفت گرگیسن اندل جسد دگوچو به زمانو عند تدگی و دگر مثل نارمی و میشکه کرد بگذی که میاد رگچو مثل نیوچ نا میاد چگر از تو او قچو فرس کلبو زنگور و رو گشم کتو به زمانو کشوای تمرکو گو بزازتن لبی تمنگست مصرف کبنجی بر اساس تدرس سرماقیت یه تجباس لال نبر هفته گرگیس با تو گارد دوسر مزن بتاچونی استوله آن دگر بیت و ریون لازم بتوان نه لیک ساتچون دست به در رسو بیت سعی کردم این لیک در موالون نه به مرکوی تگنیوتن هفته گرگیسن و دبیت من گستو سر آچاو وستوم به هفته گرگیس هیاتوست یاستوالو تن سب نه اندی به مالت مسکرو فرس سیگالب وفل میازیمی بر ری مثل تو ران نازن گسیو را ور تو داداریمی گینی لثای مثلیم یه گاشام کتن نه یه گرایی از سنا زازرن اندنی سه هن اندمی بال تون و تاد درو چاد رگی از هد گیالو اندش ما گل لاست وای نثالو تگستو تبایو یه رگان نایم لاس هونو یه نگوسون آواج تسه حال بال بال وراشی سونا بر آهنم بیهون لر سوبی اگل کل تنب به عیبالونی نه یه می به جوایگل کای یهونال بس رم مستعمل ترمیه چو اندی هلو یا مکس ها قلب به آسات داره چو یه تن زر الله چو هفته گرگیس ل نگوسو کت سد ابو هلا نگوس منی لیک دکمه ل آن کبرگجی ل عزج ولد از عدیق اصل فوسد و چو عزجوم به بال دراس نت میا اندی اگل قلو چو مرد و چو هفته گرگیس که علت و دلت یه میسایت نگات نبگات به منی لیکسند مفلج نترف لچو ملی یعنی تچو یه نگوسون قلب مسرق چاله به آدوات آرنت کزیم سمت رو یه طرار بیا فی طراری جبیو با آمپالا یه طرنت ودکو یه هوت سمت چو فت آمیسیون منی لیک هفته گرگیس بوتان دیزونا طرنتون دیم رو در رگو منم من قان بتلم دو هاگر یه سنگال جبیو بیموت تا تکابل چا 
መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ ተብሎ ቢገለጽም ስመጥሩ የታሪክ ምሁር ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ እንደቢተነትኑት የባልቻ ተተኪነት በጦርነቱ ሲሆን በሹመቱ ግን በገበየው ግሬ ተተኩት ባልቻ ሳይሆኑ ሀብተ ጊዮርጊስ ነበሩ ይሉና ሁኔታውን እንደሚከተሉ ያብራራሉ ያጽየው ቀዳሚ ጦር ያለ አውራ መቅረቱን አይተው ሚኒሊክ አመት ባልሞላ ጊዜ üst ሀብተ ጊዮርጊስም ፊታውራሪ ያሰኝተው የገበየሁን ቦታ ማለትም ጠቅላ የጦራ በጋዝነቱን ሰጧቸው ይህ ቦክቱ ከፍተኛ መገረመን ሳይፈጠር እንዳልቀረ ይገመታል ምክንያቱም የገበየሁን ቦታ ይወስዳሉ ተብለው የሚጠበቁት ሀብተ ጊዮርጊስ ሳይሆኑ ቦክቱ ይበልጥ የገነኑት እነ ሊቀ መኳስ አባተ ቦያያለው እና በጅሮንድ ባልቻ ሳፎ ስለነበሩ ነው ምናልባትም በጦርነት ዋዜማ የጣሊያኖችን ስውር ደባ በማክሸፍ የተጫወቱት አቢ ሚና በንጉሰ ነገስቱ ዘንድ ያብተ ጊዮርጊስን ስብእና አግዝፎት ነበር ለማለት ይቻላል የጦር ሚኒስቴር ሰብሎ ሲሾሙ ትልሽ ግር ብሎ ነበር በጣም ምክንያቱም ገና በድሜ ብቻ ሳሆን በ በጦር ሜዳም ቢሆን በከሳቸው ይበለጠ ስማቸው የሚጠሩ ሰዎች ነበሩ እንደነ አባተ ራስ አባተ ያኔ ለከመኳስ ነበሩ ለደጃት ማስ ባልቻ ባዶ አለ ያው ሰምተሽው አለ ያለ ብዙ ጊዜ ስማቸው የሚጠራ እነሱ ነበሩና ፍታውሪ ገበየው ነበር የጦር ሚኒስትሩ ፍታውሪ ገበየው ያው ዛው ጦር ሜዳው ሲሞቱ ማን ይሆናል ሲባል ሳቸው የሚተካ ብዙ ሰው የሚያስበው ሌላ ነበር ገና አጤ ምን ሊክ በጣም ተከታተለው ተስተውላቸው ስለ ነበር ሰውዮን ችሎታ እሳቸውን አረጉ ያን ግዴ ትንሽ በደናቀት ነበር ገና ያደር ሰውዮን ችሎታ ሚዛናዊነታቸው በተለይ የታየ ሰድ ትልክ ከበሬ ታያገኙ ተቀባይነት አገኙ በሌላ በኩል ግን ሽኩቻው ውስጥ ለመግባት አለመፈለጋቸው ደሞ አስከበራቸው ፖለቲካ ሽኩቻ ለመግባት ተቀሎ ስልጣን ተቀሎ ለማያዝ ምችሉ ነበር ማለት ይችላል በመሰረቱ ሪሊ ግን ያንን ባለማረጋቸው ደሞ እሳቸው የተለየ አላማ እንደያላቸው ስለተገነዘበ በሳፈንቱም ያከብራቸው ጀመር ማለት ነው። ቀኛ ዝማች ታደሰ ዘወልዴ ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ አባ መላ ከሺ 844 እስከ ሺ 919 በተሰኘው መጽሐፋቸው ውስጥ እንደገለጹት ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ የምባቦ ጦርነት ሙያቸው ይበልጥ ባጼ ምኒሊክ ዘንድ እንዲወደድና የጦር ስልት አዋቂነታቸው እንዲታወቅ አድርጓቸው ነበር። ምኒሊክ ግዛታቸውን ለማስፋፋት በሚጥሩበት ጊዜ ሀብተ ጊዮርጊስ የጉራጌ ግዛት የሚያዋስኑትን አንድ አንድ አካባቢዎችን ያስተዳደሩ ነበር ከጥቂት አመታት በኋላም ባህላዊ አስተዳደሩን ወደ ዘመናዊነት ሲለውጡትና በአውሮፓ ስርዓት ባገሪቱ የሚኒስትር ቦታዎች ሲያቋቁሙ ፊታውራሪ የጦር ሚኒስትር ተደርገው ተሹመዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነተንም ቦታም ደርበው ሰርተዋል በዚህ የሹመት ጊዜያቸውም የሀገር ውስጥ መኳንንት መሳፍንትም ብቻ ሳይሆን የውጭ ሀገር ከፍተኛ ባለ ስልጣናትን ትኩረት ሰርቀው በታማኝነታቸው በፍትህ አዋቂነታቸው መደነቅን አትርፈዋል። እንግዲህ እሳቸው በበረሰብ ደረጃ እንግዲህ አባታቸው ኦሮሞ ነበሩ እናታቸው ጉራጌ ነበሩ ይሁን እንጂ በነበረው ስርዓት በችሎታቸው በችሎታቸው ከፍተኛ ደረጃ ደርሰው በቃ በመሰረቱ በተወሰነ ጊዜ ኢትዮጵያ መሪ የነበሩት ሳቸው ናቸው ምክንያቱም ያልተረጋጋ ካጤም ሊሊክ መጣከምና ከዛ በኋላ ደሞ ሞሞት በኋላ በጣም ያልተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እና በዛን ጊዜ ሪሊ እንደ ዋንታን እና ማገር ሆኖ ኢትዮጵያን የጠበቁ ሳቸው ናቸው በዚህም በዚህም ነፋስ በሚነፍስበት ጊዜ እርስ በርስ ሽኩቻ በበዛበት ጊዜ ሳቸው ግን የተለየ የፖለቲካ አምቢሽን ስላልነበራቸው የሚሊክን አደረ አይመጣበቅና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን እንደ ነው የማይጠበቅ ብቻ ተልኮ ነው የነበራቸው እና በዚህ ምክንያት እንደ እንደ ማዘን ሆኖ የማዘን ድንጋ ሆኖ ኢትዮጵያን የተጠበቁ ሰው ናቸው ማለት ይችላል ተመልካቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ኢስሁ አራሰ ፕሮግራም በፊታው ራሪ አብታ ጊዮርጊስ ሪነግዴ ወይም አባ መላ ዙሪያ ዘጋጆ ልዩ ዝግጅት ነው ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ያብተ ጊዮርጊስ የጦር ዕውቀት የተመዘነው በሰገሌ ጦርነት ነው ልጅ ኢያሱ ሰልሞዋል የሚል መረጃ ተዛምቶ ነበርና ልጅ ኢያሱን ከስልጣናቸው ለማውረድ ሸብረቡ በዛ 
የልጅ ያሷባት ንጉስ ሚካኤል ሁኔታው አስቆጥቷቸው አጻፋውን ለመመለስ ምልምል ወታደሮቻቸውን አዘዙ ጦርነቱን ተካሄደ ናሴ 21 ቀን 1909 ዓ.ም ምህረት በፊታው ራሪ አፍታ ጊዮርጊስ የተመረው ጦር ደሴ በመሸገው የልጅ ያሱ ጦር ላይ ጥቃት ሰነዘረ መርሴ ሀዘን ወልደ ቂርቆስም እንዲ በማለት ብልህነታቸውን ያብራሩታል ፊታው ራሪ አፍታ ጊዮርጊስ ወታደራቸውን ከመሽግ ወጥቶ ዋጋለው እንዳይል ቀደም ብለው አስጠነቀቁት ቀጥሎ ያለውንም ትዕዛዝ ሰጡት አኔ ተኩስ የሚል የጥሩምባ መልክት እስካስነፋ ድረስ አትተኩስ ጠመንጃህን አለበህተኛ እንጂ አትቁ የጠላት ጦር ሸሸልኝ ማርካለሁ የጦር መሳሪያውን እገፋለሁ ብለ ከመሽጋ ተውጣ ወጣ የተገኘ ትቀጣለ ሁሉም በየግንባር ተንከር ይህ የጦር ታክቲክ ብልሃታቸውም ለውጥ ይዞ መጣ ያ አጋጣሚም ፊታውራሪ አብታ ጊዮርጊስ ከምንም ግዜ በላይ ማንነታቸው በብዙሃኑ ዘንድ እንዲመዘን ተመዝኖም ከብዶ እንዲታ ያደረገው ይህ ብዙ ደም ያስፈሰሰውና በማህበረሰብ ህይወት ውስጥ ዓለም አረጋጋት እንዲሰፍን ምክንያት የሆነውን ፍጅት ለማስቆም ደፋቀና ከሚል ወገኖች መካከለም አንዱ አደረጋቸው አዷላ እንግዲህ በመሰረቱ ያኔ ገና አንደስተኛ ማረግ ያላችሁ ናቸው እንደ ማረግም አልነበራችሁ አቶ አቶ ነበር ማለት ይችላል እና የዘመቱትም የቤተ መንግስት ባለማል እንደመሆናቸው በጦር ሚኒስትሩ ወይ ሜጦር አበጋዝ ፊታውራሪ ፊታውራሪ ገበያው ስር ነበር እና ፊታውራሪ ገበያው እንግዲህ እንደምታውቁ በተለይ በአዷ ወራሱ ሳይሆን መጀመሪያ የታወቁት ባንባላጊ መቀደም ነው የአዷ ጦርነት በሶስት ምራፍ ይከት ይከፈላል የመጀመሪያ አንባላጊ ላይ ነው ከዛ በኋላ በአዷ ዋዜማ እንግሊዝ ጣሊያኖች ሁለት አምራ ሁለት አምራ ስትራቴጂ ነበር የነበራቸው አንኛ በጦርነት መከፋት ነው ሁለተኛው ደግሞ የዲፕሎማሲያዊ በዲፕሎማሲያዊ መልክ ሜሊካን አሳምኖ የሚፈልጉትን መቀበል እንዲቀበል ለማድረግ ነበርና ያንን ሴራ በተለይ ከመጀመሪያው ተርተው አጥብ ሊልከም በፍጹም እነኚህን ሰዎች እንዳይሰማቸው የሚሉት ሁለት ሁለት ሰዎች ነበሩ ተገጣይቱና ፍታው አፍተገርክስ እና ሳቸው ተገርክስ ነገር የማውቅ የነገር ብልት የማውቅ ይችላል ተከፍተኛ ይችላል ተሰለነበራቸው አጥብ ሊልከም በዚህ ምንም እንዳይሉና በጦርነቱ ብቻ እንዲገፉበት ብለው መከራቸው አዷ እንግዲህ ይሄ ነው ሰገሌ በመሰረቱ የፍታው አፍተገርክስ ድል ነው ማለት ይችላል ርገጥ ሰገሌ አርሰባል ስቶርነት ነው ብዙም ሚያኮራም ይመጻደቁበትም ጦርነት አይደለም ባይደረግ ይሻል ነበር ይሁን እንጂ መደረግ አለበት ከተባለ ሳቸው በመጀመሪያው ወቅት ንጉስ ሚካኤል ጦራቸው ኃይል የገነነ ነበር የተሻለ የጦርነት ኃይል ነበራቸውና ገፍተው መጣው ነበር ገነ የዚህኛው የማከላዊ መንግስት ጦር ወደም ስላል ተደረጀ ይሄን በማጠብ ፍታውታው ጋርግስ መጀመሪያ የቀየሱት ዘዴ ምንድነው ንጉስ ሚካኤልን በ በለስላሳ ቃላት ማማለልና በሽንገላ ግስጋሳቸውን መክታት መክታት እና እሳቸውን ማመንታት እና መጥራት ከተደረሱ በኋላ እሳቸው ጦራቸው ከተደረጀ በኋላ ገጥመው ያው እንድን ለማረክ ቻሉ ፊታውራሪ አብታ ጊዮርጊስን ተራማጅ አድርገው የሚያስቧቸው የውጭ ሀገር ጻፍት እንዳሉ ሁሉ ይህን हिसाब በመቀረን እሳቸውን ኋላ ቀራ አድርገው የሚገምቱም አልጠፉም አንድር ዘይባርትኒስኪና ዮአና ማንቴልኔሽኮ በጻፉት መጽሐፍ ላይ ፊታውራሪ እንደሚከተለው ተገልጿል በዚህ የፊታውራሪነት ማዕረግ በጣም ረክተው ስለሚኖሩ በወታደራዊ መንግስታዊ የማዕረግ ርብራብ ወደ ላይ ለማደግ ጥረት አላረጉ ካፕታሞቹ ፊውዳል መኳንንት አንዱ እንደመሆናቸው ሀብታ ጊዮርጊስ በቁጥር ከፍተኛውና ለሱ ፍጹም ታዛሽ የሆነ ሰራዊት ነበራቸው ከዚህም የተነሳ ካብዛኞቹ ራሶች የላቀ ደረጃ ነበራቸው ከዚህም ጊዜ አንስቶ በኢትዮጵያ የፊታውራሪነት ማዕረግ ክብርና ሞገስ ሊያገኝ ይችላል በተለይ ምኒሊክ ከያዘው የለው ጥርምጃዎች ጋር በተያዘ ተቃዋሚ ወገኖችን ለማሸነፍ ምኒሊክም በመደገፍ ካበረከቷቸው ከፍ ያለ አስተዋጽኦም በተጨማሪ ፊታውራሪ ሀብታ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያን ወሰን ወደ ደቡብ ለማስፋት በተሰራው ስራ ታላቅ የሚኒሊክ ረዳት ነበር በ1897 ዓመተ ምህረት ለሳቸው የተሰጠው ኃላፊነት የቦረናን ቀበሌና አካባቢውን ማቅናት ነበር በዚህ ወቅት ሀብታ ጊዮርጊስ ባደረጓቸው ዘመቻዎች ወደ ደቡብ እስከ ኬንያ ጠረፍ ድረስ ዘልቀው ገብተዋል በቀጣዮቹ 10 አመታት ውስጥ 
መለስተኛ የለውጥ ደጋፊ የነበረው ፖለቲካዊ አመለካከታቸው ተለውጦ ከዋናኞቹ የጉታች ኃይለኞች አንዱ ሆነው ነበር ብዙ ጊዜ ሳቸው ወጋጥ ባቂ ናቸው ፈረንጃ ይወዱም ዘመናዊ ስልጣን ይወዱም በጣም የተለመደ ነበር ግን ሳነብ ብዙ ምርምር በማረገበት ጊዜ በተለይ ፈረንጆቹን በማረበት ጊዜ ትንሽ ይሄ ተጋነነ ሆኖ ነው ያገኙት ፈረንጆቹ አንደኛ ለሳቸው ጸረ ፈረንጆ ነው ያገኙቸው በጣም ሚዛናዊ የሆነ ገና ያገር 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 ጉዳይ ሲመጣ ያው በጣም ቀና እንደሆነ ግን በተለይ ግን ፈረንጆችን የሚያጠቃ ማጥቃት እንደነበረቸውና ዘመናዊ ስልጣንንም ያን ያህል እንዳው በጥላቻና በጎሪት የሚያው እንዳልነበሩ በተሰነ ደረጃ መቀበል እንደምችሉታ እንዳላቸውና እንግዲህ ታሪክ ብዙ ጊዜ ይሄ ፖፑላር ሂስትሪ የሚባለው ነገር በማጋነንና በማማማቅ የታጀበ ነው የተሞላ ነገር ነውና አሁን ለተኛውን ታሪክ ስታዩ ግን እንደዛ አይደለም ሪሊ እሳቸው ዘመናዊ ስልጣኔም ለመቀበል ዝግጁ የነበሩ ናቸው እንደው ጠቅላለ በደፈናውም በጭፍኑም ጻራ ፈረንጅ አልነበረውምና ይሄንን ለመረዳት ይያለው ፊዛውራ ሪያብታ ጊዮርጊስ ዲናግዴ ከጦር ስልታዋቂነታቸው ሌላ በማያወላውል ፍርዳቸው እጅ ጉን ይታወቁ ነበር የተበዳይ እንባባሽ ነበሩ ሽፍታና ቀማኛ ይወዱም ለነዚህ ወስላቶችም ምህረት አልነበራቸውም ችሎት የሚያስችሉት በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ነበር የዲናግዴ ልጆች ያው ሰባት ናቸው ሁለት ሴት አምስት ወንድ ናቸው ከዛው ውስጥ የኔ አያት ኃይለ ማርያም ዲነግዴ ይባላሉ የፊታውራሪ አብተ ጊርጊስ ታላቅ ናቸው በጣም በቤተሰብም በአካባቢም በጣም ትልቅ አክብሮት ያላቸው ሰው ናቸው ደግናቸው ይባላል ፍርድ ያቃሉ ይባላል በጣም አዋቂ ናቸው ተብሎ ይባላል እንደውም ቤተሰቡ ወይ ማካባቢው የሚጠራቸው ጌታ ፊታውራሪ ብሎ ነው እና ይሄንን ቀጽል ስሙ የሚሰጣቸው ካክብሮት የተነሳ ይመስለኛል ፍትላይ አንድ በጣም ሰው አደርገውም ተብሎ የሚወራ ሁሉ ግዜ የሚነገር አለ ያው ሚስት አግብተው ሚስታቸው ሌላ ሰው ወዳ ሲድሯት መልሶ ለኛ ለወደደቻቸው ሲትዩ ሲድሯት ይሄን ሁሉ ሀብት ተታ እንደዚህ ካደረገች በጣም በተወደው ነው ብለው ያው ዳሩ ይባላልና በሱ ብዙ ብዙ ይደነቃል ብዙ ይወራል እንዲህ እንኳን ይደረጋል እየተባለ ሲነገር ብዙ ጊዜ ሰማ ነበር ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች ተታወተው ገስ ይባል አንዱ ወሰገለን የምታወቁት ሌላው ደግሞ በፈርዶቻቸው ነው ምንድነው እንደው አጠቃላይ እንትኑ ምንድነው የነገርን ብልት ቶሎ ይመረዳት ይችላልላችሁ ወለተኛ በደረቅ በደረቅ ህግ ሳይሆን በፍትህ መልእ የተመሰረተ በፍት ላይ የተመሰረተ ፍርድ የመስጠት ዘንባ የነበረቸው ሶስተኛ ሳይኮሎጂ ያለ የሰዎችን ሳይኮሎጂ የማወቅና በዛም በመጠቀም እንትኔ ማለት ነገር ነው ከምሽቱ 12 ሰዓት አንስቶ ሁሌም ግብያቸው በተበደሉ ሰዎች የተሞላ ነበር አይሰለቹም አይታክቱም ፍርዳቸው አይረሴ ነው ከመታወቁባቸው የፍርዳ ሰጣት ስነ ስርዓቶች መhall ሁለቱን እዚ ላይ መጥቀስ ይቻላል ሁለት ጓደኛሞች ልጆች የሾላ ፍሬ ለመሰብሰብ አስበው አንደኛው ዛፉ ላይ ወጥቶ ሲያወርድ ሁለተኛው ከታች እየተቀበለ ይሰበስብ ነበር ድንገት ከላይ ያለው ልጅ ይንሸራተትና ታች ያለው ጓደኛው ላይ ይወርቃል በዚህ ሰበብም ሾላውን ይሰበስብ የነበረው ልጅ ይሞታል የሟች አባት ጉዳዩን ወደ ዳኞች አቀርቦ የልጅ የገዳይ በሞት ሊቀጣ ይገባዋል ብሎ አቤት አለ የተከሳሽ ቤተሰብ ሁለቱ ልጆች ባልንጀሮች እንደነበሩና ልጃቸውም ጓደኛውን የገደለው አውቆ ሳይሆን በድንገተኛ አደጋ ስለሆነ በጉማ የደምካሳ እንዲገላገሉ ጥያቄ ያቀርባሉ። ይሁን እንጂ የሟች አባት ይህና ልቀበልም በማለቱ በነገሩ የተቸገሩት ዳኞች ጉዳዩን ወደ ፊታውራሪ ይመሩታል። ፊታውራሪም መጀመሪያ የሟች አባት የጉማውን ሐሳብ እንዲቀበል ለማግባባት ይሞክራሉ። እሱ ግን በእንቢተኛነቱ መጽናቱን ከተመለከቱ በኋላ አባት ገዳዩን ልጅ ለመግደል እንደሚችል ነገር ግን በፍታሃ ነገስት ህግ መሰረት አገዳደሉ ተመሳሳይ መሆን ስላለበት ሾላ ዛፍ ላይ ወጥቶ ልጁ ላይ በመውደቅ እንደሚሆን ፍርድ ሰጡ። ነገሩ ያልጣመው ከሳሽም ይቅርብኝ ብሎ ለማፈክፈክ ተገደደ። በሌላ ጊዜ ደግሞ የሚከተለውን ፍርድ ሰጡ አንድ ሰው አንዷን ሴተኛ ዳሪ 
ሁለት ማርት ሬዛብር ከፍሎ ለማደር ይስማማሉ በዚያውም ፍቅራቸው ስለተነከረ አብሮ መኖር ይጀምራሉ። ሰውየውም ሀብቱ እየጨመረ ባለ ጸጋ ይሆናል። ይያድር ግን እንዴት ሰይተኛ ዳሪ አግብተ ትኖር አለ የሚለው የዘመዶቹ ውትወታ አላስቀምጥ ስላለው ሌላ ሚስት ለያገባ ፈልጎ ከቤቴ ውጪ ልኝ ይላታል። እሷም ከቤትህ የሞጣ ከሆነ ካፈራ ነው ሀብት የድርሻይን አካፍለኝ ተለዋለች። እሱም አንድ ቀን መተሽ እዚ ቀረሽ እንጂ በሰማኔ አላገባሁሽ የምን ሀብት ነው የማካፍልሽ ብሎ ያባራታል ሴትየዋም ለፊት አውራሪ ችሎት አቤቱ ታዋን ታሰማለች የታደሙት አስተያየት ሰጪዎችም የሰውየውን ሐሳብ በመደገፍ የጋብቻውል ሳይኖራት ሀብቱን የመካፈል መብት የላትም ሲሉ ፈረዱባት በዚህ ጊዜ ፊት አውራሪ በጉዳዩ ካሰቡበት በኋላ ሴትየዋን ሰንት አመት አብራው እንደኖሩ ጠየቋት ሷም አምስት አመት መሆኑን ተናገረች ይሄኔ ፊታውራሪ አየሲት ነገር ይሄን ያህላመት እንዴት ያለጋ ብቻ ተቀመጥሽ ስለዚህ ሰውየው በደስታ ፈነደቀ ይሁን እንጂ አሉ ወደ ሰውየው ዞር ብለው አምስት አመት ያሳደርካትን መጀመሪያ በተዋላችሁት ባንድ ምሽት ሁለት ብር ታስቦ ያምስት አመቱን ሒሳብ እንድትከፍላት ፈርጃለሁ ብለው ደመደሙ ሂሳቡ ሲሰላም ካቅሙ በላይ ስለሆነበት አብሮ ለማኖር ተገደደ ፊታውራሪ ከአጼ ምኒ ሊካሪ የነበረቸው ወዳጅነት ጥብቅ ነበር ንጉሱ ፊታውራሪ ቤት እየሄዱ ምሳይጋበዙ እንደነበርና የፊታውራሪ አክባሪዎች ከእለት ወደ እለት እንዲጨምሩ ያደርጉ እንደነበር በዘመኑ የነበሩ ጻሕፍት መስክራዋል ሚኒሊክ በታመሙበት ጊዜ የጤንነታቸውን ሁኔታ በቅርበት ይከታተሉ እንደነበርም በታሪክ ተገልጿል ሳይሻላቸው ቀርቶ ሲያርፉም የአጼ ምኒሊክ ረፍ ተሞት በተሰማ ጊዜ ፊታውራሪ ወቅቱ ተከስቶ የነበረውን የድንበር ችግር ለማረጋጋት ወደ ቦረና ነበሩ ሀዘኑን በሰሙ ጊዜ አምርራው አለቀሱ አጼ ሚኒሊክ ከመሙታቸው ቀደም ብለው የስልጣናቸው ወራሽ ልጅ ያሱ እንዲሆንና ከፍቃዳቸው የወጣም የተረገመ መሆኑን ተናገሩ ይንዛዚ ደግሞ ያልተጠበቀ ነበርና ብዙ ህግ ባስነሳ በትግት አይቱና በሸዋ መካውንት መካከለም ዓለም ግባባት ነገሰ ፊታውራሪም የንጉሱን ንዛዜ ተግባር ላይ ማዋል ፍላጎታቸው ነበር ያድራጎታቸው ግን በትግይ ጣይቱ ዘንድ ሞገሳላ ገኘም ከጥረታቸው እንዲታቀቡ በትግይቱ በኩል ቁጣም ተክሳዝም ተሰነዘረባቸው ተመልካቾችን አሁንም በመከታተል ላይ የምትገኙት ዊዝሆ አሪያሰ ፕሮግራም በፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ወይም አባ መላ ዙሪያ ዘጋጆ ልዩ ዝግጅት ነው ከረፍቱ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ወክቱ ፊታውራሪ እድሚያቸው ገፍቷል ቁርጥማት በሽታም ያሰቃያቸው ነበር በዘመኑ ብዙ የስልጣን ሽኩቻዎች በአገራችን ተፈጥረው ነበር ዓለም አግባባቶች እየተባባሱ መጡ በመጨረሻም የቀደመ አቋማቸውን ቀይረው ከልጅ ኢያሱ ጋር በማበር የተፈጠረውን ሁከት ለማስወገድ መዘጋጅታቸውን ያስታውቁ ገቡ እኛ ጥንታ ብረን የመከረን ልጅ ኢያሱ እንዲማርና እንዲመከርልን ነፍስ እስቲያውቅ ድረስ ነበር አሁን ራስ አባተ ወይዘሮ ዘውዲቱን አግብቼ እሳቸውን ንግስት አሰኝቼ እገዛለሁ አለቢሉይ ነው አብሬ መምከሬ ነው ተውሁት አሉ ይባላል በዚህ ሳናቸው መሳፍንት መኳንንቱ ግራ ተጋቡ የሆነ ሆኖ በሽኩቻው መhall ፈተናቸው በዛ ቀስ በቀስም በሚፈጠሩ አድማዎች የመሳተፍ አቅማቸው እየቀዘቀዘ መጣ ከልጅ ኢያሱም ሆነ ከደጃዝ ማሽ ተፈሪ ሳይወግኑ ታመም ያለው የሚል ሰበብ እየፈጠሩ ቤት ይውሉ ገቡ ምንም እንኳን ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ቤት መዋልና ከነገሩ ገለል ማለትም ቢመርጡም ደጃዝ ማሽ ተፈሪ ግን የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ለፊታውራሪ የመስተጥቀድ እንደነበራቸው ይነገራል ፊታውራሪ ግን ጥያቄውን ሳይቀበሉ ቀሩ 
አምባሳደር ዘውዴ ረታ ዘውዴ ረታ ተፈሪ መኮንን ረጅሙ የስልጣን ጉዞ በመኒሊክ በእያሱና በዘውዲቱ ዘመን ከ1884 እስከ 1922 በተሰኘ መጽሐፋቸው ላይ እንደገለጹት ፊታራሪ አብተ ጊዮርጊስ አዲስ አበባ ሲገቡ የፖለቲካው ደመና በማንጃብብ ላይ ሆኖ ስላገኙት በዘመቻው ላይ ከደረሰባቸው ድካም እስኪያገግሙ ድረስ ወዲያም ወዲ ሳይሉ በእረፍት ስም እቤታቸው ጸጥ ብለው መሰንበትን መረጡ ብለዋል ፊታራሪ አብተ ጊዮርጊስ በጦር ሚኒስትርነት ስልጣናቸው ወቅት ካልጋው ራሹ ተፈሪ መኮንን ጋር ዓለም ግባባት ፈጠሩ ወራሃ ሚያዚያ 1911 ም በሁለቱ መካከል እየከረረ የመጣው ዓለም ግባባት የሚወሰንበት ጊዜ ሆነ ከስልጣናቸው እንዲነሱ የሚወተውቱ ሹማምንትን በዙ በዚህ ስልጣናቸው እንዲለቁ በሚወተውተው የጃን ሜዳ ጉባኤ ላይ ፊታራሪ አብተ ጊዮርጊስ በጨቦ ጦር እንደተጠበቁ አኔ አብተ ጊዮርጊስ የሚኒሊክ ባሪያ ነኝ ከመኒሊክ ጀምሮ ስካሁን ድረስ መንግስቴን አገልግያለሁ ያጠፋውትና የብድልኩትም አንዳችም ነገር የለም አሁንም የጌታዬ የመኒሊክ ልጅ ንግስት ዘውዲቱ ይሹሩኛል እንጂ ማhall ሰፋሪ መበጥበጥ ለምዶ ተሻር ቢሉኝ አልሻር የሚሆነውን አያለሁ በማለት እቤታቸው ሰነበቱ የሆነ ሆኖ አቡነ ማቴዎስ ሽምግልና ገብተው ፊታውራሪና አልጋውራሹ ተታረቁ አዝማሪም የሚከተለውን ቅኔ ተቀኘ የሚኒሊክ ታማኝ የሰራዊት መሪ የጀግኖች ጀግና ነው ጌታ ፊታውራሪ ስልጣን የሚለቀው እሱ ሲፈልግ ነው ከራሱ በስተቀር ማንንም አዛጅ የለው ለዘውዲቱ ጋሻ ላገር ምሶሶ ነው የስልጣን ሽኩቻው ረጅም ጊዜ ፈጀ ነው በከ ከ1902 አካባቢ ጀምሮ ቢያው ስከሳቸው እስከሚሞቱ ድረስ በተለያየ መልክ በተለያዩ ተዋናያን ማካይነት የተደረገ ነውና እዛን ጊዜ ስታቸው የተከተሉት መርህ ምንድነው አንደኛ የምን ሊከራ ድራ ይመጣበቅ ለምን ሊክ ያላቸው ፍቅር መቼም በጣም የሚገርም ነው ማንንም ማንንም የዛ አይነት ፍቅር አለው ማለት አይቻለም ያው ተስካራቸውን በደብቅ መጀመሪያ ከዛ በኋላ በአዳባይ እስከ ለተሞታቸው አውጥተዋል ከዛ በኋላ ይባስ ደሞ የሚገርመው ደሞ ሲሞቱ ከተናዘዙት ነገር ንዛዛቸው ውስጥ አንዱ ምንድነው የሚሊክ ተስካራ ሆነም እንዲቀጥል እንዲወጣ የተወሰነ ንብረት ለዛ ዴዲኬት አድርገዋል እና የሳቸው ሚሊክ አንዱ ለታይ ሚሊክ እንደሞ ከኢትዮጵያ ጋር ነው የሚያገናኙት እና ሚሊክ ማለት ኢትዮጵያ ነች እና ሳቸው ተይተዋትን ኢትዮጵያ ደግሞ በአንድነቱ አመጣበቀ አለበት እና በዚህ በስልጣን ሽኩቻ ምክንያት ኢትዮጵያን አሳልፈል አደጋ መስጠት የለብን ምክንያቱም አሳፍፈው የሚጠብቁ ብዙ የውጭ ኃይሎች አሉ። እና ስለዚህ በሰላማዊ መንገድ ነኝ ሽግሮ በሰላማዊ መንገድ መፈታት አለባቸው ብሎ መጀመሪያ ጣይቱ ያደረገችው እንትን ጠይቀ ያደረጉትን የስልጣን ፍላጎት በመግታቱ ለተኛ ልጅ ያሱ አፈነገጠው ሁኔታ አንተ ስለና አግሪቱ አደጋ ልትወጥ ትላለች ብለ ማሰውበት ጊዜ ወሰዱት ርምጃ እነኚ እነኚ እንግዲህ አትሌት የተረጋጋ የፖለቲካ ህይወት እንዲቀጥል ከዛ በኋላም ከራስተፈሪ ጋር አመነበረውን ሽኩቻ በትግስት በዘዴ በመያዝ የከፋ ሁኔታ እንዳይፈጠር ማለት ነው አገሪቱ ለከፋ ሁኔታ እንዳትዳረግ የተሻለ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋዋል ተሐሳስ 3.919 ዓመተ ምህረት በእለተ እሁድ አባ መላ ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ ከዚህ ዓለም በመወተለዩ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ምን ይመስል እንደነበር ብራህንና ሰላም የሚከተለውን ዘገባ አስነበበ የፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ አሽክሮች ከቤት ጀምረው እስከ ቤተ ክርስቲያኑ ድረስ በሰልፍ ቀን እንደሚሰራው አኳዋን ጠመንጃቸውን ይዘው መትረየሶቹ ተጭነው እንደዚሁም ፈረስና በቅሎቻቸው በየማአረጋቸው ተጭነው ሌላው መሳሪያ ሁሉ በተራ በተራው ሆኖ ራስ ወርቃቸውንና ኒሻኖቻቸውን ካባላንቃቸውንና ጎፈራቸውን በወርቅና በፈርጥ ያጌጡ ጋሾቻቸው ተይዘው ደግሞ ባለቤታቸው ክብርት ወይዘሮ አልታየ ወርቅ የባላቸውን ግምጃ ሱሪ ባንገታቸው ይዘው መለኮትና ጥሩምባው እንብልታው ያዘን ዜማ እያዜመ ዙሪያውን እየተመላለሱ ባለቀሱ ጊዜ መኳንንቱንም ህዝቡንም በጣም ሲያሳዝኑና ሲያስለቀሱት ዋሉ በእለ ተቀብራቸው ግዜም የታወቁት የቅኔ ሰው ንጋድራስ ተሰማሸቴ አባ መቻል ሀብቴ መርፊያችን ነበር 
መጥቀሙ ሰልችቶት ቶሎ ተሰበረ ከጉልበታችን ላይ ተቀዷል ሱሪያችን እንዳንጠቃቀም ተሰብሯል መርፊያችን በማለት ተቀኙ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ሀብት ያባ መላ በተሰኘው በቅርቡ ባሳተሙት መጽሐፋቸው ላይ እንደተጠቀሱት ካረፉ ዘጠና አመታት በኋላ እንኳን ትዝታቸው በህዝቡ ልቦና አልደበዘዘም አዲስ አበባ ውስጥ ፒያሳንና መርካቶን የሚያካልል በስማቸው የሚጣራ ድልድ ይያለ በቱሉ ወሎና በአዲስ አበባም በስማቸው ትምህርት ቤት ተመስርቷል አሁን የሚገርመው ነገር በዚህ ወደታች አካባቢ ወደ ወሊሶ ብዙ ሀገሮች ነው አማያ ደንዲ ወንጪ ብዙ ወደታች ያሉ ሀገሮች ብዙ ማስተዋሻዎች አሉ ቤተክርስቲያን ብዙ አለ ቤተክርስቲያኑ እንኳን ባሰሩ አንዳንድ ስጦታ ይሰጡት አለ የሾሙዋቸው አሉ አያቶቻቸውን ይሾሙ አለ አይደለም አያቶቻቸውን ርስት ይሰጡ ያው ያቋቋሟቸው ያስተማሯቸው ብዙ ስላሉ ብዙ ማስተዋሻ አላቸው ግን ብዙ ጊዜ ያው ትምርት ቤት አለ ሁለት ሶስት ትምርት ቤት አለ ቤተክርስቲያኖች ብዙ አሉ ብዙ አሉ በዚህ ተወሳሉ ፕሮፌሰሩ የፊት አራሪ አብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴን ታሪክ የቋጩበት የመጨረሻው አንቀጽ በመጠቀም ለዛሬ ያዘጋጀልናችሁን አጭር ታሪክ በዚህ እንቋጫው ፍታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ሳባ መላ በኢትዮጵያውያን ህሊና ትልቅ አሻራ ተተው ይሄዱ የጦር መሪና ብልህ አስተዳዳሪ ነበሩ አስደናቂ ፍርዶቻቸው እንደተረት ሲተረኩ ኖሯል ይኖራሉ የጦር ቅድ ችሎታቸው በዘመናዊት ኢትዮጵያ ታሪክ አቢ ስፍራ ባላቸው ባዶዋና በሰገሌ ጦርነቶች ወቅት ታይተዋል ከዚያም ባሻገር በደግነታቸውና በርሁሩነታቸው የፍታውራሪ ስም በውጭም በሀገር ቤት ጻፊዎችም ሲወሳ ቆይቷል በተለይም ከጦር ምርኮኛነት ተነስተው ለከፍተኛ ወታደራዊና ፖለቲካዊ መሪነት መብቃታቸው የቀድሞው አጽያዊ ፍርዓት ምንም እንኳን አያሌ የራስዋ አስከፊ ገጽታዎች ቢኖሩትም ማህበራዊ ድገት ለዝቅተኛውም ዜጋ ቢሆን ዝግ እንዳልነበረ ጉልህ ማስረጃ ነው ፍታውራሪ ከኦሮሞና ከጉራጌ ብሔር ተወልደው ከዚያ ከፍ ባለው የኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚመሩ ከሁሉም በላይ ለሀገራቸው ኢትዮጵያ ተቆርቋሪ የነበሩ ታላቅ የታሪክ ሰው ነበሩ ይህም ባህሪያቸው ነው ለተከታይ ተውልዶች ትልቅ አርአያ ሆኖ የሚኖር ከመልካቾችስ ተከታተሉት የቆያችሁት ሆይስሆ አሪያ ሰ ፕሮግራም በፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ወይም አባ መላ ዙሪያ ያዘጋጀው ልዩ ዝግጅት ነበረ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ማን ነበሩ እንዴት ወይም በምን አይነት አኳኋን ከታች ተነስተው ለከፍተኛ ሀገራዊ አስተዳዳሪነት በቁ ምን አይነት የጦር መሪ ነበሩ እንዲሁም ደግሞ ስለ ፍርድ አደላዳይነታቸውና በሰቻው ማካይነት ሀገሪቷ ስለዳንችባቸው ቃሶች ነበር ለመמלከት የሞከር ነው በፕሮግራሙ ላይ አስተይል ታድርሱ ለምትፈልጉ በኢሜል አድራሽ shahelina@ebstv.tv ወይም ደግሞ በፌስቡክ ገጽ ሆይስሁ አራ ሰብራችሁ ልትገቡ ልታገኙ ይችላሉ። ሄሊና አዘዘ ነበርኩኝ ከቀሪ የኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።